नमस्कार दोस्तों मैं हूं शान और आप देख रहे हैं एस आर न्यूज गुजरात मेरा नाम रमजानी भाई इब्राहिम भाई शेख है और रहने का मेरे सरखेज अहमदाबाद मक्करबा में है आज से डेढ़ दो महीने पहले टोरन पावर मेरे वहाँ आए थे और मेरा जूना मीटर निकाल के ले गए और नवा मीटर लगा के गए उसके बाद में अठवाड़ी बाद कुरियर द्वारा मेरे को मैसेज आया और टपा लाई के भाई तुम्हारे को एक लाख अट्ठारह हज़ार रुपये डन भरना है तो मेरे को टोरन पावर में बुलाया गया मैं टोरन पावर में गया वहाँ मैंने मेरी अर्जी रखी कि भाई तुमने ये जो एक लाख अट्ठारह हज़ार का डन दिया है तो वो गलत है और कायदेसर नहीं है तो उसके द्वारा ये लोगों ने मेरे को बोला कि भाई तो मैंने बोला कि भाई अगर तुम मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम लगाते हो या कुछ भी लगाते हो तो मेरा जो पाँचवें महीने में जब मीटर जूना था तो उसका भी बिल देख सकते हो चार हज़ार दो सौ रुपये है और जो नवा मीटर अभी ये लोग लगा के गए तो उसमें भी चार चार हज़ार दो सौ सितर रुपये है तो यानी मैंने अगर चोरी करी होती तो ये बिल आता नहीं और बिल अगर मैंने चोरी करी होती तो मीडिया भी नहीं बुलाता ये कॉन्फ्रेंस भी नहीं करता मैं टोरेंट पावर और गुजरात सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसकी जाँच करें और जनता के ऊपर फालतू का ये डन लगा के पैसा वसूल करती है और किस बेस पे आप कह सकते हो कि यानी इसने टोरेंट पावर द्वारा गलत है मेमो देने में मे, मेरे पास दो एक साल के पूरे बिल है एक साल के मेरे पास पूरे बिल है जिसमें कम ज़्यादा यूनिट होते रहते अगर बिल नहीं होते ना वो यूनिट एक जैसे होते तो भी समझ में आता कि मैंने चोरी करी है पर ऐसा कोई मामला ही नहीं है मेरे पास पूरे एक साल के बिल है और, और एक ही साल के बिल में कोई में तीन हज़ार चार बिल है मीटर जब चेकिंग करने में आए तो उस दौरान इनको कोई ऐसी चीज़ मिली कि जिससे उनको लगा हो नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली उनको ना वायर मिला है ना कुछ मिला है हाँ मैंने आज से पाँच छः महीने पहले कंप्लेन करी थी टोरेंट पावर में जब एमसीबी स्विच जल गई थी तो वो स्विच का भी मैंने फोटो पाड़ के रखा हुआ है कि भाई तो ये ये लोग आए थे स्विच बदल के गए मीटर जला हुआ था मैंने बोला मीटर बदलो तो ये लोगों ने मीटर बदला नहीं और खाली स्विच बदल के चले गए और वो टाइम पर ना इनने सील लगाया था ना कुछ लगाया था तो आप क्या चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हो बस मैं गुजरात सरकार से और उच्च अधिकारी जो है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ करता हूँ कि भाई मेरे को इंसाफ मिले और मेरे को जो डन दिया गया है वो डन वापस मेरे को वापस मिले मेरू निषाद रमजानी भाई से और क्या कहना चाहते हो मीडिया के माध्यम अभी हमारे पे ये डन इन्होंने डाला फालतू का डन डाला अभी छः महीने पहले हमारे एम सी जल गई ली थी तो वो खाली वही बदल के गए मीटर ऐसा ने ऐसा ही रख दिया ने फिर छः महीने बाद आके ने कह वे कि तुम्हारे पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया करके ने हमारे को डन दिया और बिना बोले आते ऊपर चढ़ जाते चेक इन करते हेंगे पूछते नहीं कि भाई क्या है अपना आप ही सब लिख लिया किसी से पूछा भी नहीं जो जो इनकी मर्जी मैंने वही लिखा उन्होंने ना उन्होंने सही करी ना हमारे किसी ने हमने सही वही भी नहीं करी खुद ने सही करी और चौंटा के ने चले गए डन देखे और आपके घर में आ गए थे मीटर आपके घर में लगा हुआ है या बाहर लगा हाँ मीटर हमारे बाहर लगा हुआ है ये रिया तो घर में क्यों आए थे बस घर में बिना बोले ही चढ़ गए थे छः महीने पहले भी के कुछ हाँ महिला थी पर बिना बोले ही चढ़ गई पूछा नहीं कि भाई आप कोई चलो लेडीज साथ में ऊपर तुम्हारे घर में हमारे चेक इन करनी है घर के ने एक ले चले गए वो तो हमारे आड़ पड़ोसी कहे कि तेरे घर में क्या रखा है एक ले चले गए फिर हमने किया कि इस तरह से आप एक ऊपर चढ़ गए हमारे वहाँ न अभी भी आए जब तीन बार ऊपर चढ़े वो लोग एक बार नहीं तीन वक्त ऊपर चढ़ चढ़ के चेकिंग करा एक एक चीज़ दो दो चीज़ देखने के लिए तीन बार ऊपर गए एक बार देख के आए फिर दूसरी बार गए फिर तीसरी बार भी गए तीन वक्त हमारे घर पे वो लोग ऊपर चढ़े घर में जाने से पहले के नहीं एक बार के वे कलो चलो साथ में फिर दोबारा तो किसी ने किया ना तो फिर दो बार तो वो यूं ही चले गए ऊपर आपके घर में एसी वैसी है सब कोई चीज़ है जो हमारे वहाँ एसी था पर अभी हमने थोड़ा ही दो महीने छुआ था लिया है हमने वहाँ पे उनको बताया भी कि भाई ये रिया देखो इसका वो भी हमने रजुआत करी बिल भी कि भाई ये दो महीने जुआ है हमारे लिए हुआ करके और गीजर गीजर। नहीं वो कुछ नहीं है कुछ भी नहीं पकड़ा है वायर नहीं पकड़ा या कुछ भी खुला नहीं था वो जब छः महीने पहले आए थे कुछ बदल के नहीं गए सील भी लगा के नहीं ऐसा ही छोड़ा था नहीं फिर हम थोड़ी हमारा काम है मीटर में कुछ हम रोज देखेंगे वो खुद ही जाए ना वो लोगों ने फिर छः महीने बाद आके ने खोला मेरा नाम मौलाना मोहम्मद हुसैन मेहमान है डी से मेम्बर एस सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया क्या मामले में ये रमजानी भाई जो है उनकी तरफ से ये मामला था कि हम पर टोरेंट पावर के तरफ से एक डंड लिया गया है वो कुछ एक लाख अठारह हज़ार का कुछ डंड था उनके ऊपर और सेवेंटी टू थाउजेंड बहत्तर हज़ार रुपये उनसे सेटलमेंट के तौर पर लिए गए थे तो जैसे हमको इतला मिली हालांकि उन्होंने इससे पहले बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत सारे लोगों के पास गए थे लेकिन किसी भी किसी ने भी इनकी हेल्प नहीं की और ये 
फिर आखिर में एस के पास जैसे हमारी टीम से उनके इनका कॉन्टेक्ट हुआ और हमारे पास में आए तो आप क्या करना चाहिए मैं ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे इनका ये जो मामला है अब ये जो मामला पुराना भी है और अब अभी अभी जो उनको दंड दिया है जो टोरेंट पावर की तरफ से ये जैसे इनकी जो आर्थिक परिस्थिति है और इनका जो है ये बिल्कुल रोज़ाना खाने कमाने वाले हैं और इसके अतबार से ये जो चार्ज है ये हमको हम हमारी समझ से परे है कि इतना लंबा चार्ज कि एक आम इंसान कैसे भर सकता है तो ये टोरेंट पावर की तरफ से सरासर इन पर जुल्म है मेरी मीडिया समक्ष और जो भी अधिकारी है टोरेंट पावर के अधिकारी है और जैसे गवर्नमेंट के अंदर जो जिनके अंडर में मामला है तो मेरी मीडिया समक्ष से ये रजुआत है कि इन पर जो जुल्म हुआ है इन, इनके जो पैसे लिए गए हैं वो तात्कालिक उनको वापस कर दिए जावे और इनका जो इनकी जो रेगुलर लाइफ जो चल रही थी वो फिर से दोबारा शुरू हो जावे इनकी लिखित में कोई रजुआत करोगे लिखित में जी लिखित में आज भी हम जाने वाले थे लेकिन सामने अधिकारी का कुछ सेट नहीं हुआ इस वजह से नहीं जा पाए कल ही हम लिखित में रजुआत भी करने वाले हैं और अन करीब जो है इनका मामला फ्रंट पे आने वाला है फ्यूल चार्ज जो टोरेंट वाले वसूल करते हैं उसके बारे में क्या कहूँगा फ्यूल चार्ज का मेरे पास अभी ये दो बिल मेरे हाथ में है इनके पड़ोसी के हैं और मेरे खुद के भी बिल मेरे जेब में रखे हुए हैं जहाँ कहीं भी जैसे इससे पहले भी मीडिया के अंदर ये हंगामा बरपा हुआ था कि टोरेंट पावर की तरफ से बहुत ज़्यादा फ्यूल चार्ज लगता है इसके अंदर जैसे पंद्रह सौ जो बिजली की रकम है तो सामने ही बारह सौ तेरह सौ फ्यूल चार्ज लगाते हैं तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिन पर भी ये जो जुल्म हुआ है और जिनके फ्यूल चार्ज ज़्यादा आते हैं उन तमाम लोगों को बाहर आना चाहिए और एस टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपसे कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देने के लिए तैयार है हम इसके बारे में आवाज़ भी उठाने वाले इससे पहले भी कई लोग गए हैं उनको क्या मालूम किस तरीके से जवाब मिला है वो हमें पता नहीं है लेकिन हम ये इसके बारे में सख्त से सख्त आवाज़ उठाने वाले और एक आंदोलन की भी हम चिमकी दे रहे अगर इनको इंसाफ नहीं मिला और फ्यूल चार्ज ऐसे ही आता रहा लोगों का तो कहीं ना कहीं प्रजा भी बाहर आएगी और एज ए पार्टी हम हम खुद भी इंशाल्लाह बाहर आने वाले फ्यूल चार्ज जो लेने में आता है तो सामने दंड भी कई लोगों के वसूल करने में आते हैं तो जैसे फ्यूल चार्ज सब पे बांटा जाता है ऐसे दंड भी जो अगर इनकम आती है टोरेंट पावर पास तो वो भी लोगों में बांटा जाना चाहिए या नहीं लोगों को बिल में डिस्काउंट मिलना चाहिए इतना बिल्कुल मिलना चाहिए जैसे सरकारी टैक्स वगैरह के अंदर कुछ ना कुछ डिस्काउंट देते हैं अगर सामने आरोपी है तो ये तो ऐसा है कि उनको आरोपी भी साबित नहीं नहीं करा और इसके बावजूद उन्होंने इन पर जुल्म किया है अगर ऐसा कुछ हो मामला हाथ में भी आवे फिर भी अगर सामने गरीब इंसान है उसके आर्थिक परिस्थिति बराबर नहीं है उसके बावजूद अगर वो जैसे दोषित पाया जाता है उसके बाद जैसे कोई दंड वगैरह देते हैं तो उसको डिवाइड करके जैसे आपने बताया बराबर है तो डिवाइड करके या फिर उसके अंदर कुछ माफ़ी करके उसके ऊपर डालना चाहिए ये ना हो कि जोर जब जबर दस्ती से और जुल्म करके उनके ऊपर से ले लिया इनको ये धमकी दी थी कि ऑन द स्पॉट हम आपके मीटर जो बिजली है वो काट देंगे और जिनके नाम पर बिल है उनको हम अरेस्ट कर लेंगे फ्यूल चार्ज होता क्या है फ्यूल चार्ज के अंदर जहाँ तक मेरी मैंने समझा उसके अंदर ये है कि वो लोगों का जो पूरी बस्ती का जो यूनिट जो होता है जहाँ से वो बिजली सप्लाई करते हैं अगर किसी ने कुछ ज़्यादा और कम इस्तेमाल किया तो वो सब पर वो डिवाइड करके वो डालते हैं लेकिन ये होता है अगर जैसे टोरेंट पावर के अंदर ये दम है कि उनके उनके खिलाफ जो चोरी करता है उनके खिलाफ वो सख्त से सख्त कार्रवाई करें ऐसा ना कि किसी गरीब मजलूम के ऊपर वो अत्याचार करें चालीस घर रहेंगे चालीस घर में से एक घर चोरी करता है और फिर जो चार्ज चालीस घर में आता है तो उसके बारे में क्या कहना चाहूँगा मैं वही कहना चाहता हूँ कि चालीस घर अगर चोरी करते चालीस घर में से पाँच दस पंद्रह घर अगर अगर चोरी करते तो जो जो चोरी के इल्ज़ाम में जो पकड़ा जावे और जिनका मीटर कम ज़्यादा अगर उनको दिखाई देवे तो उनके ऊपर वो वो जुल्म कर सकते हैं या उनके ऊपर उनसे वो वसूल सकते हैं लेकिन किसी एक को टारगेट करके ये करना ये मुनासिब नहीं इंसानियत के खिलाफ है वो यही सबसे बड़ा जांच का विषय है उच्च अधिकारियों से मुलाकात करके हम यही कहेंगे कि आपकी जो कमेटी बैठती है इस मामले में बैठी है या नहीं बैठी अगर बैठी भी है तो ये कैसा इंसाफ है ये ये सरासर जनता पर जुल्म है और जुल्म कभी भी पनपता नहीं है उसका एक न एक दिन गड़ा भर जाता है हाय नमस्कार मैं हूँ अली असगर और आप देख रहे हैं एस न्यूज गुजरात Please like subscribe and share karo karo